ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലെക്ചർ സീരീസിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൽ ഓപ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് വാട്ട് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വിതൗട്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിതൗട്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് ഇതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാതെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിലെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഫാൻ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാൻ കറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആക്സിലറേറ്റർ പ്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് സ്പീഡ് കൂടും വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാറ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതിനുള്ളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു ആ എൻജിനിൽ എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പീഡ് കൂടുന്നത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഈ ഒരു നോളജ് മാത്രം മതി ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വിതൗട്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ അയക്കേണ്ട ആളുടെ നമ്പറും ദെൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അയക്കാനുള്ളത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഹാസ് ബീൻ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഏത് ഏത് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ മെസ്സേജ് അയാളുടെ ഫോണിൽ എത്തിയത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ മാത്രമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വഴി ഈ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇത്രയുമാണ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇനി എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് വാട്ട് ഈസ് എൻകാപ്സുലേഷൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഈസ് എ മെക്കാനിസം ഓഫ് റാപ്പിംഗ് ദ ഡാറ്റ ഓർ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് കോഡ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ ഓർ മെത്തേഡ്സ് ടു കേതർ ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് നോക്കുക ആസ് ഇൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ ദ ഡാറ്റ ഇൻ എ ക്ലാസ് ഈസ് ഹിഡൻ ഫ്രം അതർ ക്ലാസ്സസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാറ്റ ഹൈഡിങ് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻകാപ്സുലേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡാറ്റ ഹൈഡിങ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഡാറ്റ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഹിഡൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിഡൻ ആക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടും പബ്ലിക് ആയിട്ടും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഡാറ്റ ഹൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഡാറ്റ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും ഹിഡൺ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാറ്റ ഹൈഡിങ് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നോക്കുക എൻകാപ്സുലേഷൻ മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോക്സസ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സസ് അതായത് ഇവിടെ ഡാറ്റയും മെത്തേഡും ഒറ്റ യൂണിറ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സാണ് ഇതിനെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മോർ സെക്യൂർഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഇതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ദൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഔട്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആസ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എല്ലാം ഡാറ്റയും മെത്തേഡും ഒറ്റ യൂണിറ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ എൻകാപ്സുലേഷൻ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുക നമ്മൾ അതിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കളർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് കൈ ഉണ്ട് കാലുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ നടക്കുന്നു നമ്മൾ കളിക്കുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ജാവയുടെ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻകാപ്സുലേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കാല് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്നു സോ ഈ രണ്ട് കാലുകൾ എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഡാറ്റയാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാല് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ആണെങ്കിലും എന്താണ് കൈ കൊണ്ടൊരു സാധനം പിടിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കൈ എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയാണ് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ബിഹേവിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒറ്റ യൂണിറ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പിടിക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സും കൈയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് കാലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നടക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സും ഈ രണ്ട് കാല് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇത് രണ്ടും ഒറ്റ യൂണിറ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇതാണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് എന്താണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് വൺ ക്ലാസ് അക്വയർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് അനദർ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മറ്റൊരു ക്ലാസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ചൈൽഡ് ഇൻഹെറിറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫ്രം ഹിസ് ഫാദർ പാരൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുട്ടികൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്
ഏത് ക്ലാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലാസ്സാണ് ശരിക്ക് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ദെൻ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എന്താണ് എ ക്ലാസ് വിച്ച് ഇൻഹെറിറ്റ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏത് ക്ലാസ്സാണോ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സാണോ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിനെയാണ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ പാരൻറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അക്വയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലാസ്സാണ് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ഏത് ക്ലാസ്സാണോ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇനി എന്തിനാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വൈ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് റീകോഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്സ് റീയൂസബിലിറ്റി ഈ റീയൂസബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായിരിക്കും റീയൂസബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജും പറയുന്നത് റീയൂസബിലിറ്റി ആണ് അതായത് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയ ഒരു കോഡ് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു സാധനം ചൈൽഡിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സെയിം സാധനമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ റീയൂസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് റീയൂസ് അതാണ് ശരിക്കും അവോയ്ഡ് റീകോഡ് റീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയും പിന്നെയും കോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് റീയൂസബിലിറ്റി റീകോഡ് ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് റീയൂസബിലിറ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുതന്നെയാണ് ദെൻ റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ എവിടെ നമുക്ക് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താവും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഇംപ്രൂവ് മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും ഇംപ്രൂവ് ആ മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കൂടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത കോഡൊക്കെ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി സോ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ അടുത്തത് സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ജാവ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ജാവയിൽ നമ്മളുള്ള ഒരു സിൻഡാക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ക്ലാസ് സബ് ക്ലാസ് നെയിം എക്സ്റ്റൻസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് നെയിം ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് സബ് ക്ലാസ് നെയിം എക്സ്റ്റൻസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് നെയിം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ്സും പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ്സും ഈ എംപ്ലോയി ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഓർ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ഈ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സബ് ക്ലാസ് ഓർ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എംപ്ലോയിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് സാലറി അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോണസ് ഇൻഡ് അതാണ് പ്രോഗ്രാമറിലുള്ള ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമർ ഈസ് എ എംപ്ലോയി അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമർ എന്നുള്ള ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സാലറി എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമർ ഈസ് എ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമറും എംപ്ലോയി ആണ് പ്രോഗ്രാമറിന് ഈ സാലറി ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യും പ്ലസ് ബോണസും ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എംപ്ലോയി ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആലോചിച്ചാൽ മതി പ്രോഗ്രാമർ ഈസ് എ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോ പ്രോഗ്രാമർ എംപ്ലോയി ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമർ എംപ്ലോയിയുടെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും അക്വയർ ചെയ്യും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ദർ ക്യാൻ ബി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ ജാവ ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ജാവയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഒന്ന് സിംഗിൾ ഒന്ന് മൾട്ടി ലെവൽ ഒന്ന് പിന്നെ അടുത്തത് ഹയറാർക്കിക്കൽ സിംഗിൾ മൾട്ടി ലെവൽ ഹയറാർക്കിക്കൽ അപ്പം അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതെന്താന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റ്സ് അനദർ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട്
സി എന്ന് പറയുന്ന ചൈൽഡ് ക്ലാസിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ബി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൻ ദിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് എ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ക്ലാസ് ബി എക്സ്റ്റൻസ് എ അപ്പോൾ ഈ ബിയുടെ പേരൻ്റ് ഏതാണ് എ ആണ് ദെൻ ക്ലാസ് സി എക്സ്റ്റൻസ് ബി അപ്പോൾ സിയുടെ പേരൻ്റ് ഏതാണ് ബി ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെയിന് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെൻ ദർ ഈസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അടുത്തതാണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പിന്നെ ക്ലാസ് ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സസ് ഒരു പാരൻ്റ് ക്ലാസ്സിന് ഒന്നിലധികം ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിക് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക ക്ലാസ് എ അതിൻ്റെ ഡാറ്റയും മെത്തേഡും എല്ലാം ദെൻ ക്ലാസ് ബി എക്സ്റ്റൻസ് എ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ബിയുടെ പേരൻ്റ് ഏതാണ് എ ആണ് ദെൻ ക്ലാസ് സി എക്സ്റ്റൻസ് എ അപ്പോൾ ക്ലാസ് സിയുടെ പേരൻ്റും ഏതാണ് എ ആണ് ഇങ്ങനെ മോർ ദാൻ വൺ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഒരു പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിന് ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിന് ഒന്നിലധികം ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ജാവ ത്രൂ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ജാവയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ആംബിഗ്യൂറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏത് മെത്തേഡാണ് കോൾ ചെയ്തതെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ജാവയിൽ ക്ലാസ്സിലൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈ മൂന്നുമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ